Prospero año feliz Navidad. Feliz Navidad para mis compitas del broadcast. Eh, el Jaco es Joto y me, yo me lo cogí primero. Salud para el Alex Inte, que sale ahí, mi compadre. Eh, el pelón, no, 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 el, el del pollo, güey, el ah, de Toy Story, el de Toy el, Story. El, sí, el pelón con suelas. El pelón con suelas, ándale. Eh, eh, este, la <risa> ¿Qué banda transita? ¿Qué dijeron? Rolfo el Reno. Pues no, era. Soy el Gus, aquí de Ductos Nocturnos. Ahí deseándoles una feliz Navidad a mis hermanos del podcast. Chido, mis hermanos, mi cariño, mis respetos y mi admiración. Soy fan de ustedes, cabrones. Chido. ¿Qué pasó, muchachos? Un saludo de su amigo, el Coto de los Ductos Nocturnos. Para todos nuestros amigos, feliz Navidad, nuestros mejores deseos a los del broadcast. También los grandes amigos, un gran podcast de aquí de Ciudad Juárez. Pásenla chido, muchos éxitos. Y aquí estamos, raza, excelentes personas y excelente podcast. Saludos a los de broadcast. Ahí estamos, mis reyes. ¿Qué pasó, muchachos navideños? ¿No? Muchachos navideños. Muchachos navideños. <risa> Ya es época de sembrina, época de Navidad, época de juntarte con la familia. Época de pelear por los terrenos. Época de pelear por los terrenos. Usted no quedó con mi abuelita al Chile, pendejo. Chile, culero. A Chile, tío. Sí, y usted ni siquiera vive aquí, ¿quién es? Sí. No, es mi tío abuelo. Soy el tío del sofá. El tío abuelo. Mi tío primo abuelastro. Pues como lo pueden ver, este ya es, es, es época navideña, ya están ahí eh, en la cocina con todo el desmar y con todas las follas. Ya abuela tamales, se está quemando, señor. Este, este especial navideño lo hicimos como regalo de Navidad para ahorita que están todo, toda, toda la familia está reunida. Sí. Toda la familia. Están los tíos que vienen del paso. Están la, las tías que nunca vieron por la... la, la mamá, las que tienen como 10 hijos. La, la que... ¿Para cuándo el otro, mijo? ¿Para cuándo el otro? ¿Para cuándo la parejita? ¿Para cuándo la parejita? La tía Meliche. ¿Para cuándo sí. la parejita, güey? Los primos que ves una vez al año, güey, que dicen... ¿Y este, güey, que es tu primo de tu tío, hermano, abuelo, tío, segundo? Ajá. Ah, ¿qué? Okay. Sí, sí, sí. O sea, se reúne toda la familia y por eso estamos haciendo este especial navideño especialmente, válgame la redundancia Especialmente para ustedes que Estamos hoy, bien, hoy, bien, este, bien, este, bien, este, bien, este 24, ahorita es 24, va a ser, ahorita estamos grabando otro día, sí. pero ahorita es 24 de diciembre, ya viene Nochebuena, todos se van a reunir y esperemos estén viendo este video de nosotros como podcast, Oye, es su programa favorito, que se escucha afuera. Bienvenidos al podcast más irreverente de la frontera, damas y caballeros. El, podcast, el podcast más navideño de la frontera. Ah, sí. en, en esta época de, de perdonar, en esta época de dar, de recibir, de, 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 de andar y recibir. Ah, sí. Te cojan, me cojan. Sí, no. Este güey dijo de recibir. Pasivo, activo, chinga, Sí, saludos, Michelle. <risa> <risa> Pero bueno, como lo están viendo, pues el tema de hoy es. Especial navideño, amigo. Especial navideño. Mira, ahí viene Santa Mira. Uh, tengo una animación. ¡Te cayó Santa Cruz! Eso, 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 eso te pasa por no traerme mi ricochet, puto. Eh, eh, ah, bueno, vamos a empezar con eso, güey. Eh, en la época navideña de niños, ahorita pues ya estamos grandes, ¿verdad? Pero de niños, ¿cuál fue el mejor regalo que les dieron que tú dices? Bueno, Me acuerdo mucho que... de este regalo. Es muy común, güey. Lo peor de todo es que es muy común que de niño, güey. Te regalen ropa, güey. Y tú lo odias, güey. Como niño odias que te regalen calzones, camisetas, güey. Ahorita, ahorita, güey. Una de grandes, no mames, güey. Justo lo que quería, güey. Pero de niño, güey. Yo me acuerdo que quería un tipo. Bueno, sí me regalaron. Y ya nomás te arrancas el resorte de lo que te queda de tu calzón y dices, oh, ahora sí. Nuevo. Cómodo. Fruit of the loop. De niño, el regalo que más me gustó, güey. T-Rex, güey, de esos de cuando estaba Jurassic Park 2. Uy, fíjate, sí, que, fíjate que a mí lo que más me gustó de niño, güey. Era sí, un carneto te veo. Era, no, no, bueno, no se va a usar totalmente. Y un Nintendo 64. Un Nintendo 64. 
No, pues estás es muy coche, joven. Un cuchi a uh, control remoto, güey. Ah, un carrito de radio control. control. Sí, mamá. El que diga el terremoto me lo vendió, porque yo nunca recibí un terremoto. Yo tampoco, güey. No, 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 El terremoto y el otro, ¿cómo se llamaba? El que tenía una llantota verde, bueno, más. Ah, ah, pues quién sabe. Yo creo que. Aquí no parece. Sí. No, no me parece. Sí, Tal vez bueno, eso lo busco. Tal vez me parezca algo aquí, si no, pues esto va a valer verga y voy a brincar así. Vamos a aparecer. Si no, no, si no, hay que poner una foto de Brandon tirando y está bien pedísimo. Y saque la foto de Brandon pegándose para el cajero. No, creo que no, mi, mi, regalo, mi regalo más chido que yo me acuerdo, creo que fue el Nintendo. El NES. Es que sabes Por eso que te decía, si tú dices 64. No, es que, es que el, 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 el NES lo tenía mi prima. Y como hubo una temporada donde vivíamos juntos, pues no había necesidad de un Super Nintendo. No, si era un Super Nintendo, era, no, era Super Nintendo, perdón. Uh -huh. Pero el NES no me llegó. El 64 ya me lo regaló mi tío porque creo que le... le sí, le pero es que un buen jale. Mi tío Nacho. Se la rifó. <risa> me bañé con él. No, 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 no empiecen a decir eso porque lo está viendo toda la familia. Ah, sí, Esto va a ser, creo que es un poquito más familiar porque imagínate... Llega el primo y lo, eh, chequen a los del broadcast. Y la señora ya haciendo tan mal de decir, me vio con mi tío. Me pedo, güey. Bueno, a mí me regalaron. Sí, de por sí, sí mi bien, mamá bien. me dice, mi mamá, saludos a mi mamá, me dice, ya me estoy hablando así, mi hijo, no dice, no tantas tonterías en la tele. En la tele. En la tele, en la tele. Sí, güey, mi mamá, mi mamá. No ande diciendo, no, no, las ¿qué van a de decir los de Canal 5, mi hijo? No, no, no. Es la silencia, mi hijo, por usted. ¿Y el Oscar Cadena? <risa> Para los viejos saludos. Hablar, López, si ya, entendiste ya. eso, ve y checate. Sí, ya te toca el examen de los cosas del examen. Pero sí, entonces yo creo que podemos empezar con. Yo les quiero decir esto: alguna ah. vez les ha tocado un intercambio de regalos. Uy, es bien incómodo. ¿verdad? En el jale, en la casa, en la escuela, donde, donde sea. quieras. Sí, donde siempre sea. es malo. Es, no es intercambio, es culero, güey, porque tú. Yo me acuerdo, al menos yo, güey, en la secundaria. Me tocó el intercambio con no me acuerdo quién, güey, estaba en la estatal 2, que chingue su madre esa escuela, güey, que se va a toda la verga. Pinches clasistas, cu lo que soy ahora. ¿Programa familiar? Sí. Me regalaron. Saludos, señora, señora, saludos, señora. Yo le regalé una monster Feliz truck. Señor, señora, señora bonita, señora bonita. Yo le regalé una monster truck al güey que me tocó en mi intercambio, güey, ¿sabes qué me dieron? ¿Pito? ¿De Philips? Absolutamente no. nada. No, güey, no, ahí, ahí sí, yo como abogado del diablo, tú la cagaste. ¿Por qué, güey? Porque estás en una escuela culera, ¿por qué me regalas el bolsillo? Es la estatal 2, güey, es la estatal la escuela más nice, güey, de la secundaria más nice que puedas encontrar en Juárez, güey. No, pero, pero que eh, de... te viste demasiado ingenuo, te faltó mucho barrio. Por no decir pendejo. Sí, pero es que si, hubiera sido, si hubiera sido la altavista, güey, la secundaria altavista le hubiera regalado una tuchibota, güey. Pero esa chingadera de la estatal 2, güey, es otro pedo, güey. No, 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 yo no le echo la culpa a la escuela. Uh, uh, te, hace falta, te hace falta barrio. Sí, sí mucho barrio, mucho barrio. Sí, mira, barrio. Mira, es que ustedes no estuvieron ahí, güey, ustedes no lo entendían. Cálmate, pinche guasón, pinche yo. Pítale la cara, nada, güey. Pero como el Ronald McDonald se lo va a poner. No, 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 pero, sí, güey, es que sabes a ver, siempre, siempre es muy incómodo un intercambio porque como a veces no conoces lo suficiente a la persona, no sabes. Sí, y luego va. siempre es sorteado, ¿va? De que no se dan palitos y te toca a tal persona. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Ah, sí. Hay veces que te toca y dices, ni la conozco. A ver, Brandon, ¿no has hecho intercambios en tu casa, en la escuela, en el, en el trabajo? En el trabajo, güey. Me acuerdo que... Me tocó una mujer regalar y yo le dije a mi señor, no, pues dame consejo. <risa> Pero no me dio miedo. Pero no nos estamos regalando una vez a esas casas. Una esponja. Le pinturas una bolsa y me regalaron una puta taza con dulces. No. Ah, la, la clásica taza. Eso es bien. Pero sabes, es que también hay, hay intercambios donde la gente por la dice. El intercambio tiene que ser de 200 pesos. Ah, sí. Poner la regla. Ponen, de... ponen un, un límite. Ajá, pero nunca falta el, el güey que está en la escuela Disque Nice y regaló un T-Rex. <risa> <risa> y, y no se pasa del presupuesto y la gente dice: No mames, yo te voy a dar una taza. Güey, sí, es que no Hasta se sienten mal, güey, ya es... después de que, chingado, yo voy a. Traigo. Voy a quedar mal, eh. Sí, 
Es que no me regalaron nada, güey, ni una taza. Por eso, güey. <risa> o sea, sea donde sea, güey, si estás en un intercambio y no te regalan nada, güey, decían que culero, güey. No, ah, es que regalo, si, no. si no te regalan nada, entonces ¿en qué escuela estás? <risa> Es que no porque tú dices, ay, que muy nice, no sé Entonces, ¿por qué no te dieron nada? Pues es lo que es mi queja, pendejo. Es que me, me tocó un niño que se murió. No, no sé, es mi queja, güey, y eso es por lo que le estoy inventando a su madre a la segunda. ¿Por qué no me la robó? No, 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 por eso le estoy diciendo que chile a su madre la está. No, no, no. A toda su perra madre y todo. Ok, especial sueño. Ay, ¿Sabes qué es lo chido, güey? Mira, me quedé así, güey. Iba a agarrar esto para tomarlo. Un tema chido, güey. Un tema chido que me chingó. Está chido, güey. Calientito, güey. Ah, Porque el calientito, güey, te lo dice tu tía, güey. Hay una tía que siempre te dice: ¿Quién es el que te ¡Que te espere! ¡Que te espere, puta madre! Por eso me cagas el libro no había por usted. Por eso no te dieron nada en el intercambio. Me tocaste a mí, imbécil, por eso no te dieron nada. No, el, el calientito para la gente que no sabe, güey, es ponche. Ah, sí. Pero caliente. Pero caliente. De, creo que es guayaba, ponche, de jocote, caña, caña. ¡Qué camote, pinche wey. fruta culera, güey! ¡Camote, güey! ¡Culerísima, güey! Esa madre no se cataloga como fruta, sino no. como un excremento... Eh, es un, es que es un ponche palo, güey, es... que sabe dulce. No, la gente no, el tejocote, güey. A mí no me gusta tejocote. Ni siquiera sé qué es tejocote. Es una pinche ruedita así... Ok, a ver, no, no, ingredientes... ¿No es la leche cuando se hace mala? Sacas. O sea, si has visto una madre que parece los rollos de tela, güey, pero café. No, a ver, ¿qué es eso? ¡Ay, cabrón! Bueno... No, 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 eh, este es un programa familiar. Familia, familia, este, familia. ¿Cuáles son los ingredientes del poncho? Lleva caña, lleva tejocote, naranja, lleva naranja, lleva manzana, ah, no, de durazno, de manzanas, guayaba. Guayaba. Una guayaba, dos, cinco guayabas, güey, seis, pero el chiste es que es caldo, es. Sí, echa todas esas frutas en es, es, es caldo. Es como un caldo de frutas, exactamente. Ah, ah, es, es, es caldo de frutas. Podría ser como un caldo de frutas. Porque, fíjense, eh, a mí hace, hace mucho todavía no. No, si está casado. No, no es cierto. <risa> fuimos a una fiesta ¿sí? No, de hecho, sí, mi esposa y yo fuimos a una fiesta, todavía no teníamos hijos. Eso sí, todavía claro. no teníamos hijos. Tenían una olla gigantesca de esa madre. Pero le vaciaron como 3 litros de mezcal. Y de tonalla. Sí, y piquete, tonalla, güey. No, eso vale, no era piquete, eso era una follación. Sí, no, no, pero eso es que ya, 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 ya estaba están mezclando con un par. ¿no? Sí, que entra. Y de <risa> pinche <risa> poción multijugos. Ahorita que me voy a transformar. A ver quién se queda ciego, <risa> pues de la verga. <risa> Es que y entra un ciego y dice, yo con esto recupero la vista. <risa> lo que me caga, güey, es que le dicen calientito, güey. Está más pinche y caliente, güey, que las llamas de Satanás, güey. Sí, güey, o sea. Pero está más caliente, ya me chingué la lengua, güey. Es que, ya es que hay que estar dando un aviso, güey. Está caliente. Calientito, se llaman calentitos. Sí, sí, Pero a mí nunca me ha gustado. Gente, comenten aquí si en su casa o en donde, de donde sean ustedes, comen estas mamadas o toman. Calientitos, yo las he tomado, pero nada más con mezcal, nada más sí, para sí. quitarle el, el sabor. El sabor, <risa> nada más para darle un sabor dulce. Luisa <risa> navideña. No. Fíjense, a ver, con esta, güey, esta, esta. <risa> Fíjate, lo bueno es que he tenido transiciones de nieve. Mira, ah, mira, está temando. Oye, y empezó a carpitos. No, siempre para de transiciones navideñas, nieve, fondo navideño. Ah, por cierto, miren dónde estamos, ¿eh? En la casa de Brando. Es un lote de bandido. Quítase el pañal de ahí. Oye, güey, comiendo ese medio perro, güey. Oye, güey, es con un tambo con lumbre, güey. Aquí entra. La lumbre así. Con lumbre, güey. Eh, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Está cabrón, está cabrón. Mi tremendísimo. ¿Qué? 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 Fíjense, eh, a mí me, de niño, güey, me tocó que, que mi mamá es de rancho, güey. Y ella no era de poner pino, 
era de poner un nacimiento, güey. Ah, no, güey. El PC, güey. Pero, ¿sabes qué es lo mamón, güey? Que no tenía las figuritas. Y de repente veías a un G.I. Joe así escoltando a Jesucristo, güey. Un Access Steel. Un Access Steel acá, güey. Este. Una Barbie encuerada. Sin pelo. Sin una de patas, güey. Uh, y y yeah. mis juguetes, güey, de repente ahí el, el ¿cómo se llama? El Woody, güey, recibiendo al Jesucristo, güey. Jesucristo un enuco, güey. Ándale, güey, o sea, eran... eran muy... hay, hay un Mesías en mi bota, ¿no? <risa> hay un Salvador en mi bota. <risa> Y, y, lo, y los tres reyes magos, güey, el, el, el pinche malhechor y el... Mal, va a saltar. El va a saltar y el otro, ¿cómo se llama? El Gaspar. Gaspar. No es el Gaspar. El, el melchor, güey, pues lo pintaban con un chainola, güey, así para que fuera la negrita, güey. Porque no había, güey. Digo, eran, eran el, el Jimán, güey. Jimán, güey, así con plastilina. <risa> Pero no, no tenía los monos, güey, como para hacer el pesebre real. <risa> Pero se supone. Ah, güey, ahí en el PCB. Ah, a ver, a eso es lo que quiero llegar. Esa madre. la verga de ese vídeo, Sí, ya sé. Esa madre le. Por el poder del nacimiento. Yo soy. Por el poder de Cristo. Yo tengo No, pero esa madre le decían que era un nacimiento. Estaba haciendo un nacimiento. ¿Por qué no se veía así el nacimiento? Pues que era el nacimiento del meme. O sea, de... ¿por qué no ponían a la Virgen <risa> María así pariendo? Y el, y el, el bonito ese de Winnie Pooh como muñeco de tos. El burro, el vigor. Ándale, el vigor, ese güey así de, de bonito, donde no tuvieron caballitos. ¿Ya se ponen animales más? Sí, sí. ponen animales todos. Oye, Ay, qué, qué, qué insano, ¿verdad? Que haya parido así en un pinche puto establo, güey. Qué humilde. No, es, es, esa es la palabra que te van a decir todos los cristianos católicos. Que qué, qué, qué humilde, qué humilde que nació al lado de un puto burro. Cosas que hacen humilde a Jesucristo. Salió un burro contra el burro. Salió un burro del burro contra el burro. Ay, mi hijo se, se manchó de, 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 el, ¿cómo, de se llama, ¿Cómo se llama el jefe? El, el carpintero. José. 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 Así de... <risa> el monito así. <risa> si no me la cogí. Con... <risa> Que no mames, si ya salió algo de ahí. No, y bueno, ah, es familiar, ¿no? Sí, sí. Bueno, perdón, jefa, si te estás enterando de esto así. Eh, pero así fue la historia. Sí. No fue ninguna paloma, no fue ningún Espíritu Santo. Alguien más se cogió a María. Sí. Pero, este, pues sí, bueno, el nacimiento sí. Casi se le decía al Sancho, ¿no? Espíritu Santo. Sí, sí, sí. El primer sí, Sancho, güey, sí, sí. que existió, se llama Espíritu Santo, güey. Sí, sí. Bueno, sí, no, es, sí, sí. es Espíritu Sancho. Sí, espíritu Sancho, güey. El Espíritu Sancho, güey, qué bonito. El Espíritu Sancho vino a crear una religión. Hay algo, güey, que a mí no me cala, güey, pero... Está sigue hablando, güey. Es uno por uno, güey, para todos y Dime, dime, la suya, el protagonista. Sí, está. Nunca escribo nada, y ahora que escribí, no me dejan de hablar. Oye, es el especial vivideño. A ver, Brandon. Especial navideño. A ver, Brandon, danos danos material. No, no, pues, ¿de cuándo empiezan a armar el arbolito y hasta cuándo lo quitan? Oye, sí, ah, es que sabes que ah, hay mucha gente, güey, que, que, que eso, lo, que es, lo es, empiezan ah, a armar desde mucho antes. Desde. Y de acabando Halloween, güey. Ah, güey. Y de repente te das cuenta y dices, ¿qué pide con un árbol, güey? O sea, ya es abril, güey. tan, tan. Y sigue ahí, güey. Es que, mira, fíjate, por ejemplo, yo, eh, en este fraccionamiento tenemos un reglamento, güey. Es fraccionamiento nice. Y hay un reglamento, güey, que dice que los adornos de festividades no deben durar dos semanas después de la festividad. No, mames. Si llega a pasar dos semanas y todavía lo tienes, vienen y te dicen, quítate te quita tu mamá, casa. Sí. Quita tus mamadas <risa> porque ya no van. Claro, los que no saben, Alejandro vive en Colonia. No, no, no. Vive en Colonia de primera, güey, porque si le metes segunda se te chinga el carro. <risa> No, 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 ese chiste. no, mames, ¿cómo va chingando, no, 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 no,
Porque ya está muy quemado, güey. Con... No, porque aquí no es privado, güey. Bueno, es privada de bien. agua y lo que sea. Y eso, <risa> no, es que... Este, no, o sea, no entra. Hablando, bueno, ya. Ah, sí, ya pero, pero que... espérate, espérate. Lo que dijo Brandon de el, poner. El arbolito. Sí, poner a dos. No, no nomás el arbolito. Los adornos. Hay una guerra, güey, con los vecinos. De, ah, ese güey puso esas luces. Yo voy a poner luces musicales. Es una cosa un reno. Yo voy a poner todo el trineo todo completo. El trineo. Yo, ese güey puso un inflable de un muñeco de nieve. Yo voy a poner al Santa Claus eléctrico que hace así. Que güey, lo puedes de septiembre, como dijiste. Y, y lo voy a para diciembre, el Santa Claus ya sin pilo y está. Mata a tu familia. Mata a tu familia. <risa> ya no, está como poseído, güey, esa madre. Que ya, ya lo ves de, de tanto que está el pinche sale aquí culero que lo ves así todo pinche acartonado de un lado, güey. <risa> donde le pega el pinche no, de cara, güey, no. así. Santa Pero si es cierto, güey, esa, esas es madres, pero como que si es de acá de, de gente riquilla, ¿no? De Mira, que ponen algo de ejemplo, a, allá, allá cerca de mi casa, güey, hay un güey que, no sé, o oh, así trabaja en la, en la pinche CFE, güey. Pero. Oh, ok, ok. Brilla el chingo. No wey. mames, güey. Pero, o sea, ese güey dice, yo aquí soy la verga, güey. Tengo luces a lo pendejo, güey. Tiene adornos a lo pendejo, güey. Y no te estoy hablando de ahorita, güey. Te estoy hablando de hace medio mes, güey. No, más de medio mes, güey. Ah, ya los tiene. Ya los tiene, güey. Le hubieras tomado foto, güey. Te, te, te lo voy a mandar, güey. Sí, aquí. porque no va a salir esta vez. No, no, te, 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 te lo voy a mandar aquí, güey. De hecho, no, creo que no trabaja. Total un video, güey. No, no trabaja en SF, Tiene un panel solar. Wey. Ah, pues está más chido. Entonces, como tiene panel solar, pues dice, mira, a mí la luz me da pena. Yo pongo lo que se me dé mi chingada gana. Y mientras no esté nublado, chingas a tu madre. Sí, <risa> para, los, para los vecinos nunca hace noche entonces, güey. No. O sea, de hecho, ni el alumbrado público, güey. O sea, el alumbrado público está en la verga, güey. Pero. Al cabo wey. estoy colgado. Se le va a caer al vecino, güey, la ve la ventana toda alumbrada, que no está desde el Oye, ¿has visto esos videos de, de casas así impresionantes que tienen las luces? Hay una, creo que tiene como que reacciona a la música de rock. Que empieza la serie este ah, no de sí, no. lo dice y dice, se ve bellísima. Aquí vamos a poner un clip para que entiendan. No, no, tal vez nos va a quedar videos como eso. Sí, que Así que no va a aparecer nada, nada. usen la imaginación, busquen en YouTube. Sí. sí. Este, tenemos que cargar. Bueno, <risa> bueno, futuro de este viste, viejo. Ok, ese punto estuvo bueno. Con ese punto, güey. Con puto, güey. Con Dije puto. Ese punto estuvo bueno, güey. Bueno, no sé Ese punto estuvo bueno. Vamos a que sí. Salen una foto de Michelle. No va a salir, güey. ¿Sabes qué, güey? La cena de Navidad siempre es un tema, güey. Porque dicen, ¿qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a hacer? Pero el ¿qué vamos a cenar? Es, ¿qué vamos a cenar? En todo el mes, güey. Todo el mes. No, en el todo el año que entra. Para el recalentado, güey. Todo enero. Sí. Sí, 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 de hecho llega como hasta. Es como la cuesta. Yo o sea, llega hasta marzo. Yo todavía, güey, tengo ensalada de papa del, 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 del año pasado. Wey. No, no, exagere. Ya, te No, ya, no sí, 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 es vivir, sí le creo. Ah, sí, güey. Pues, sí, güey. Sí, 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 pero o sea, ya convivo con él. Ahí ya se mueve. Hay días, güey, que dices tú. Día 16. Seguimos comiendo pavo. Pavo. Ya menos se acaba. Ya menos se, me se acaba. Ah, comete, comete, tu, comete tu licuado de romerito. Que está bueno. <risa> tu licuado de tamales. Tu licuado de relleno de pavo. A ver. Tamales. ¿Ustedes cuál es el platillo que más les gusta? Ahí. Pavo, hay tamales, hay brisket. Pierna de pavo. Hay pierna la de pierna navideña. Pierna al hombro. Eh, la sí. Pierna la pierna al hombro. Este. El. El pavo, ya lo dije. Sí. Eh. También hay gente que hace pozole, gente que hace menú, por ejemplo. O sea, lo importante es hacer pozole dice, verde. Ándale. O sea, no es lo típico. Puedes hacer algo diferente. Puedes hasta. hasta ah, pues no está nosotros, bien. nosotros, por ejemplo. Nosotros de frijoles navideños. Nada, chico. Salte. Si aquí no es Venezuela, si son tacos de arroz navideño. Por lo menos no es un venezolano. A ver, tacos de huevo con tortilla. Esa me voy por 5 litros y No, por ejemplo, nosotros eh, es muy, ya, ya se hizo tradición, güey, que, que mi suegra hace costillas, güey. Pero unas costillas deliciosas. Ah, de barbecue ah, y así. No, ni siquiera barbecue, güey. O sea, es de que. Agarras así el hueso y se desprende. No, no, sí. no. O sea, yo, yo me sé la receta para hacer eso, pero no, eso es otra historia. Está muy bueno. De hecho, si puedo, los voy a traer. Amigos. 
Porque la neta están. Aquí estaría. Sí, no, no mames. Están bien buenas, güey, las pinches costillas. Ah, no, para no, nuestra posada. Eh. No, no se nos hubiera traído ahorita, güey, ya estaríamos todos dormidos. La neta sí, güey, porque si no, estaba mal del porco no. bien cabrón, güey. Como buenos 30 meses. Sí. Bueno, no bueno, sé. eh, tú, Brandon, ¿qué comes? Pito no mames. Hasta se me cayó la cerveza cuando se me ha cortado. Donde salivó que dijo iba a decir verga. Pito. Pito. Uy, qué venoso. Venoso, peludo. No, tú qué lo. El año pasado me dijiste que lasaña, güey. Hiciste lasaña, güey. Hicimos lasaña. Sí, güey. Sí, me habló a mí y dijo, eh, hicimos lasaña y no sé qué yo. Ok. Y le colgué. Bueno, bye. <risa> Bloquear como espacio No, no pero sí me dijo, güey, que hicieron las años O sea, se me hace un platillo chido, güey Que es, que va en contra De lo sí, de los, sí, sí, Que no es pavo, que no es brisket Pero que no es que, ¿sabes qué, güey? También, también sale contraproducente Porque muchas de las veces dicen Vamos a hacer tamales Vamos a hacer pavo, vamos a hacer Lo típico de Navidad Ajá. Y sale una tía con, diciendo Ay, ¿saben qué está lleva bueno? Miren, unos molletes. Uy. Uy, a mí me quedan. Y dices tú, tía, vayas a la verga. ¿Cómo hace un pavo y cae ese hocico? O sea, hay veces que quieren meter comida, güey, que experimental, pues. Y dices tú, mmm, no. Pues nosotros, de hecho, la lasaña fue más como competencia entre la familia. Porque mi mamá iba a hacer tamales, mi suegra pozole verde y nosotros dijimos, no, pues. Que bueno, es que, es, ok. Pues estuvo muy buena la cagada, se me hace, ¿verdad? No, es que ta, también no, bueno. haces. <risa> la cagada o la comida. La Las dos. dos. <risa> haces tu comida y siempre un día después, que es el 25, vas a visitar a la. A tus familiares. Ay, ¿qué hicieron? No, pues ahí hay de esto. Ah, y sí. regresas a tu casa, güey, con, con tamales, con. Siempre, con siempre con llegas con, 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 con este, sí, platos, de, pues, platos de misel con eh. aluminio, güey. Ay, pero aquí es, ay, no, eso se manda ni compras mandado, güey. No. Tú vas, ay, dejamos con aquello, a ver qué, todo eso, todo le queda. Sí, y todavía le queda. Y todavía le queda, queda. Y, y al, mismo tiempo, al mismo tiempo de que vas por comida, también estás viendo lo que, lo, los regalos que recibieron, ¿no? Ah, sí, que llegas y están así con la, con la camisa esta de clon. <risa> La camisa que dice Mike. Que no, no, pero hay muchos que dicen Goofy. Ni siquiera le quitan la pinche etiqueta. Ah, ah, no, Toda no, dice Coppel. Tal vez el recibo de querer de los Sí, güey. Sí, sí, sí. Pues, yo ese día, hace 25, me la amanecí comiendo tamales en casa de los vecinos, güey. Pero 25 de enero, güey. Ya había pasado una historia de tamales. Oye, pero qué culero llegaron a una casa y. Ah, eh, oh, pues aquí les tenemos tamales. Verga, nosotros también hicimos tamales. <risa> los puñetos <risa> empachados, güey. Sí, que, que ya se mezclan y lo. ¡Me traje los míos! <risa> ¡Otra vez! Sí, no, te llegas a la pena, güey, con vidrio, güey. Te echas ahí, ahí están los demás. Ahí están los demás tamales, ahí están los Que ya es como casa de cambio, ¿no? Que se, te cambio cinco de rojo por dos, dos, dos veces. Veces. Una pierna de pavo, güey. Sí, güey. Eso, eso, eso está chido, güey, porque hay mucha comida por donde quieras. Sí. Todos tienen comida. Por eso también tiendes mucho a acordar en estas fechas, güey. Ah, las épocas. Sí, sí, porque sí. dices, o sea, no hay, no hay manera, güey, de evitar la gordura, güey. Y, y empiezas. Ah, a... ya empezó el maratón, ¿no? Sí, Ni siquiera sí, sí, sí. viviendo una vida uh -huh. fitness, ¿me viste? Ah, no, sí, ya empezó ya el 24. Pero empieza sí. el 2. Ni siquiera sí. viviendo la vida fitness, güey, empiezas a. Ah, eh, puto. Sí, el... por ejemplo, o sea, que bajó 3 kilos, te va a subir como 15, güey. Ya, se pasa que ya llevo como 7, man. Este, güey, te para... juro que de pendejo se come una manzana en Navidad, güey. Oh, una manzana no, rellena de pavo. No, sí. <risa> rellena de relleno de pavo. Rodeada, rodeada de tamales, <risa> embarrada de brisket. Sí, güey. Oye, es la manzana que trae un marrano así. <risa> la la boca, güey, la cabeza. Eh, no, güey, no, ese güey está haciendo la dieta de la manzana. De Come de todo menos manzana. Ay, güey. sí, güey. <risa> bueno, ¿sabes, güey? ¿Sabe, güey? Este. Bueno, la dieta del caballo, de pura agua y paja. La dieta de, de. ¿Cómo se llama? De las proteínas. Leche, carne y huevo, nada más. Sí, 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 de todo sí, 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 sí. ¿Sabes? Miren. Eh, no, ya sé que soy. Sí, no, ya sé que soy. ¿Sabes que hay un tema, güey, del que yo puedo hablar sin que este güey esté y que tú entenderás posiblemente y yo no? De las vacaciones de los niños, güey. De las vacaciones ah, de la escuela Santas vacaciones de la escuela de los niños, güey Que son más bien vacaciones para los padres, güey Que para los niños Pues es que también ya es del jale, güey Porque, eh, bueno, no en todos Hay unos trabajos que Trabajan las dos primeras semanas de diciembre 
Y tú dices, ya entregando el aguinaldo me Son voy. dos semanas de vacaciones Y no los veo hasta enero sí, sí, Pero sí. hay gente Que no es de Veracruz No o sea, <risa> Que dice, yo sí me quiero quedar trabajando Esas dos semanas Yo sí me quiero quedar trabajando todas Sí, semanas. así dicen, pero no son de Veracruz Ajá a lo mejor son de Venezuela, yo creo. Es el. Eso es nomás es que más por los No quiero sonar racista en un raro familiar, güey, pero el acento no varía mucho del sur al más al sur. <risa> a otro continente. <risa> del sur a Pero no, sur. es que sí es un, un tema de. Ok, son dos semanitas donde tengo que andar comprando, donde tengo que andar adornando, mm -hmm. donde tengo que ver qué voy a hacer, quiénes van a invitar, a dónde nos vamos a ir, qué vamos a pasar, dónde vamos a pasar la Navidad, dónde vamos a pasar el año nuevo y todo eso. Que, pues como ya tienes mucho tiempo libre Pero siempre te esperas a la última semana Siempre te esperas a la semana de... Siempre te esperas a la semana de hoy Ya es la última semana para preparar la comida ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué vamos a regalar? Vamos a comprar todo en la última semana Es, <risa> es que siempre... También viene mucho lo que son las compras de pánico, güey. Eso, eso es lo que estoy diciendo. O sea, pero, uh, ajá, de, de la cena, tanto de la cena como de los regalos. De los pinches regalos, güey. Sobre todo ustedes que tienen niños, güey, está cabrón, ¿no? Supongo porque dices, ay, que lo voy a comprar al niño, y luego que vamos a hacer a cenar, y luego esto, y de aquí para allá. Es que, ¿no? mira, fíjate. No es que te quieran preocupar. A lo mejor antes, no, es que yo no me preocupo. A lo mejor antes sí estaba muy feo. Pero ahora con lo que es Mercado Libre y Amazon sí, y todo tiene, eso tiene, Tienes mucha facilidad Sí, ya tú dices, ya no voy a ver nada, todo en el teléfono sí, okay, bueno. ¿Quiere esto? ¿Lo busco? Ajá, 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 ajá. Lo encargo, me llega mañana Tildo doble cabeza, 30 centímetros con control de motor Control, eh, emparejamiento <risa> Bluetooth De mí para mí no. <risa> Pero ya está más fácil, ya no es como antes de que Y este güey quiere esto, tengo que ir al centro Sí. En el centro hasta el culo de gente, todos sí. igual. Que no puedes ni caminar, güey, porque sí, está un sí, 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 Me imagino que en, en todos lados sucede, güey, tanto en Juárez como en la República entera o a lo mejor hasta en otros países, que el centro, güey, de la ciudad siempre se pone, güey, pero. Es que en el centro de todo. O sea, no cabe una arma más. Güey, aquí el centro ya no es el centro, güey, y se sigue atascando. Sí. Como el pavo Le sigues atascando relleno Oye, bueno, aparte de eso le, Les voy a decir esto que, que Es una pregunta para todos A ver, échale y eh, Es época navideña, vacaciones Y todos están tirando huevo en la casa sí. ese día, bla, 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 ahorita están todos ahí Preparando comida ¿Cuál es la película navideña que a huevo vas a ver? Mi pobre, pobre angelito, angelito. Pobre angelito. Uno, Uno, dos, dos y tres. tres No, pero que si tú dices, yo la pongo No la que esté en Canal 5 Porque ahora ya todos de streaming <risa> Ya no es, ay, lo que esté en Canal 5 El Grinch o el, el, el Mi Padre Angelito Que tú dices, esta es mi película favorita navideña Y yo la veo en Navidad O probablemente la vaya a ver Yo creo que el Grinch o el Elf El, el Grinch o la Santa Claus la ¿Tú? Ya <risa> Ah, ya, es muy buena, güey Pero no se me hace tan navideña pues, no, es, sí, es navideña, güey. O sea, es, un, es que la pone en Halloween y Navidad. Es, es, un, es una amalgama entre Halloween y Navidad. Ajá. Pero sí, o sea, de que. Pero no se me hace tan como que. Eh, están todos sus primitos de 5 años. Ponle ya. Esa la pondría yo en Halloween. Es que, ¿sabes qué? Ahorita no es lo mismo, güey. Y aparte cantan. Esto es Halloween. Ajá. Esto es. Toma, mi hermano. <risa> esto es Navidad. Esto es Navidad. <risa> no, yo sí, Santa Claus, la güey. Es mi favorita. ¿Cuál es la Santa Claus? No, 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 la de Tim Allen. Tim Allen, que Santa Claus le pasa, no quiero spoilear, le pasa algo. Pero... ¡Ay, no, no! ¡Pinche película de los 80! Güey, ¡No te vas a Le pasa algo a Santa Claus y eso, güey, y Tim Allen se tiene que convertir en Santa Claus. Sí, le sí, empieza a crecer barba, se empieza a hacer gorro. Ah, que se empieza a rasurar y le vuelve a salir la barba. Ya, ya no me acuerdo cuál es. Esa, a mí me gusta mucho. Esa y la, la, la de los Henderson. Sí, el ok. ¿Sabes cuál? La del Schwarzenegger, güey. El regalo prometido. Ah, el regalo uh, prometido. Que está buscando el Turboman. El Turboman, güey. Esa también es clásica. Turbomamaste. <risa> Turbomamaste porque ya no hay. Sí, está muy buena esa del Schwarzenegger. Está muy buena, güey. Y qué otra película recuerdan así navideña. O sea, ya que no la pondría, pero que digas, y esta también. Esa viejita que te digo, güey, que es del, del que hace la de las vacaciones. No sé si te acuerdas de una película de güey que se va de vacaciones. 
con su familia en un carro y que hasta la abuela se mueve en el carro y todo. <risa> ah, ah de este, el de, de Office, ¿cómo de, se llama? Office, el, sí. el actor ese protagonista de Office. Ah, este, Steve Carell. Ándale. Steve Carell, ándale. Que ese güey hace también una de Navidad, güey. No, no recuerdo de esa película. Es muy buena, muy viejita y muy buena, güey. No recuerdo, güey. Ahorita no se me viene a la mente, sí. Pues es que siempre son las típicas. Sí, la de mi pobre angelito. Mi pobre angelito, güey. Este, y la misma, la de Ani, la de <risa> <risa> Apocalipto, güey. No, no, la de, la de, la de Bambi también se me pasa. Sí. No, pero Bambi sí está bien feo, güey. Ah, no, man. Pobre, güey. Pobre, güey. Ah, no. Ves el trasfondo, güey. Si está culero. ¿Sabes qué? Es, es, es muy típico, güey. También mucho las. Y, y de hecho, hace ratito que veníamos de camino para tu casa, güey. <risa> las canciones de Navidad. Las <risa> los jingles, güey. Espérame, yo te no tenía las canciones. No, sí que no hablan. Sí. De Carrie Fisher, de Santa Claus, dame. ¿Cuál es la sonora así por excelencia que dirás tú? Y no me busco en esta, siento así el espíritu navideño. Pues es que la ponen en todas las de mi pobre angelito y le. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de Jingle Rock. Esa, con esa, güey, no sé, güey, hasta me dan ganas de pinche ponerme gorro, güey. Y ahí no me como imbécil. María Carey, no, 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 que siempre hace ella. Esa es la que tortura a todos los empleados de tiendas de Walmart. Ándale, güey, como que esos güeyes ya. Ese es su Vietnam, todos. Sí, como que, sí, como sí. que llegan al, al trabajo y ya no más ellos los jingles están Si pudieran subir a las. Otro día. Están <risa> quietos, güey. Con el carrito y lo voy a decir. Y tú así como. Ándale, güey, como el Grinch, güey, ya muerto por dentro, güey. Así de. Ay, señora, esa canción la he escuchado 367 veces. El día de hoy. hoy. No más hoy. <risa> sí, güey, pero. Pero sí, sí, como que sí te alegra un poco. Pues ¿no? Es que las canciones. Pues es que ya es Navidad, eh, pues es Halloween, no es canciones de Halloween. Navidad, es canciones navideñas. ¿Eres, eres puto, ¿Eres oyes canciones de. Eres puto y oyes el MD, oyes el Music. Sálvame de la soledad, de esta soledad. Ay, ¿Que no te sabes la letra o qué? No eres lo suficientemente puto. No. Los villancicos Estamos hablando de eso que, Por ejemplo, ¿cuál es la canción que tú dices Por excelencia, güey? Esa me recuerda O sea, la que más me gusta de Navidad wey. Le digo que para mí es Jingle Bell Rock La de mí, la de Luis Miguel, güey El todo lo apunta, ah, el todo lo ve Ah, sí, que sí, sí, sí Es la versión de Mariah Carey Pero la versión de Luis Miguel me encanta Ah, la de Mariah Carey que siempre saca sí, de Mariah Carey, ¿es tu preferida? Sí, ya se acabó la vida, regresa. Vuelve a tu Pokébola. Sí, eso lo Pero fíjate, güey, ahora se me hizo muy gracioso. Hoy fui a Copel, güey. Y, y me dio a risa que ya tenían canciones navideñas, güey. Estaban los villancicos a todo lo que da. Y luego, güey, eh, un empleado estaba así, lo. Pensar que no va a tener que escuchar todas esas pinches canciones. Pero es este güey. Que, que, que es lo que estaba diciendo Vivi, que dice, imagínate al güey así que está en Walmart que ya escuchó 367 veces esa canción en el día, güey. Sí, sí, no, y es, tu y es, así, fíjate, y así. Yo, yo hasta volteé y dije, güey, ya tienes el primero de diciembre, <risa> te faltan 25 wey, días de wey, esto. En octubre, güey, ya estaban poniendo las cosas de Navidad en el Soriana, güey. En octubre, güey. Yo estaba. Ah, no, sí, no, sí, no, no, y ya tenían no. esas pinches cosas de bien Navidad. Pausa. Y, mames, vale. Es que. Tres meses, cabrón. Esa es muy típica, güey. Que por ejemplo, pasa Halloween, día de muertos, y luego, ¡pum! Santo Claus, güey. Lo que, es que lo que sigue, güey. No hay, no hay un intermedio no, entre no, día no, de muertos y Navidad. No hay nada. No. Ni modo que te pongan bigotes de revolución, zarapes o algo así. Nada. No, güey. O sea, no vas a la pinche escuela. Sí, güey. De repente te. Venga, vestido te revolucionario y si lo chinga, pues le pongo un, un, una, un pino de Navidad o <risa> un traje de santo, el único que venden. Dame rasuro los pelos del huevo. No, yo no, estoy no. rasurado. <risa> yo siempre estoy rasurado. Sí, bien. Yeah. Muy, muy mal por ti, güey. El pelo es sano, es sano. Rasurado y con talco. Tener los pelos ahí es sano, es saludable, güey. Sí, se vive. ¿Tenemos pelos entre los dientes? <risa> Qué rico. No, eso es para la Michelle la pregunta, güey. Por sus acentos, por sus cuerdas, por sus estrellas. Vive así. Es muy sano. Es muy. Cosas de Navidad. Ay, se me cayó el micrófono. <risa> Señora, ¿cómo tienes? Aquí en Ciudad Juárez, las guerras de bolas de nieve, güey, con nieve. 
Juntada, ah, pues las llantas, cabrón. O tiene que ir con tierra, güey. Tiene con tierra. Que aquí no hay nada, culera. O deja tú de que hacías una bola, le dabas a alguien y luego lo descalabrabas y sí, luego salía una piedra. Ah, ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso? Güey, aventó una bola de nieve, güey. Traía una piedra. O sea, ¿te agarró una piedra? ¿Te agarró una piedra? Una piedra no más. cubrió con nieve. No sé, güey, pero estaba grande, güey. O sea, yo dije, ¿cómo lo quisiste? Pues dejó de la verga. Era más que nieve. No, wey. fíjate, era lo de que El otro, güey. ¡Cabe, cabe, cabe! Güey, estábamos así de que clac, clac. Y yo de repente veo una bola y dije, pues me va a dar, güey, ya déjame. Y cuando me da, güey, no más digo. Mira, la veo borroso, güey. Sí, güey, y me levanté tres años después. ¡Ah, qué divertido! ¡Ay, güey, me viste! Estoy cagado, güey. Sí, güey, o sea, estuvo bien culero esa, esa vez. Ya sangrando de un oído, güey. Sí, sí, ya no es nieve, güey. Qué culero, güey. Lo bueno es que con la nieve desinflama el mismo putazo, pero. Sí, sí, pero sí, no, sea. de todos modos, eso tarda. Fíjate, ahorita que dices de, de herirse en Navidad, de, siempre hay alguien que. Vamos a tronar cohetes. ¿Unas qué? A tronar no, cohetes, ah, los, los fuegos artificiales o esas nomadas. Que, fíjate, en mi infancia, güey Que ahorita ya tienes un compadre Que no son tus dedos Güey, a mí me han tronado los cuentos no, Y las tarjetas siguen completas No, mami O sea, en tu mes se bien culero, pero <risa> Ya no puedo, ya no siento estos dos dedos Pero todavía <risa> Fíjate, dos <risa> engacrenados ya <risa> eh, Es que a mí me da mucha risa, güey Que yo me acuerdo mucho en mi infancia A los ocho, nueve años, güey Que no eran legales, güey de eso te decían, no son legales. No bueno, no son legales. Bueno, no se me no lo no lo estaban promocionando ni nada, no traen cuentas, son peligrosos. ¿Dónde, dónde tronaron mucho los cuentas en Tarra de Pantla? Eh, no, 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 mal, 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 bueno, sí, porque tronaba toda la fábrica, entonces, ¿qué me gana? Sí, güey, tronó gente, güey, yo, en la, en mi infancia, güey, nos decían, no, en, en la tienda de allá arriba y no sé qué. Ah, ahí está. Y luego ah, llegaba, pero cierto. yo me acuerdo que llegaba y yo decía, pues aquí vende más. Oiga, este, ¿me cuentes? No, mijo. Parece que estabas comprando. Sí, parecía que estabas comprando droga. Parecía que estabas comprando droga, güey, porque era. Eh, ¿tiene cuentes? No, mijo. Bueno, déme un trayecto nomás. <risa> no, pero fíjate, era una, era una tiendita de colonia, güey. Pero, pero yo, a decir. No, yo le dije, vende cuentes. Y había gente y me dijo, no, mijo. Y yo Pero me quedé, no, yo me quedé así Y dije, pues si me acaban de decir Y ahí me quedé un ratito pensando Entonces la otra persona se pagó, fue. se fue Dijo, ahora sí, me dijo Nomás no me diga cuando haya gente ajena aquí ah, Pásele sí. para allá at atrás de la cortina sí, Y luego salió un señor así Con un Jesucristo tatuado aquí en la en el corazón sí, sí, sí. Con una cajita Y decía, oh, tengo Uber de 15 sacados sí, Algo así, güey El vato escondido y te sacaba una caja de sol, Ajá, 15, Los sabe. gatos, los chifladores las cebollitas, los que se El comodo, tres mil. El comodo. El hall, el hall, güey. El, el diablo, güey. Ah, la carita del diablo, es una detronada, güey. Yo nunca, no, a mí lo que más me llegó a tocar eran las madres que parecían, que le decían los cañones. Ah, ah los R15, los, 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 los negros. Yo no sé, son grises. Esos eran, ustedes tranquilos, ¿no? Sí. Pero sí, era, era muy común. Fíjate, es que esos son peligrosos, y esta... No sé si me estoy viendo mi primo, güey. Saludos, Alfredo. Cuando yo tenía seis, seis años, seis o siete, este, este hijo de su mamá me aventó una luz de bengala. De los palitos. Sí, de esos palitos de chispas, ¿verdad? Y pues yo siempre he sido de greña larga. Se me atoró en el pelo. Y yo corriendo así de... Eh, mamá, así... Tu mamá así de mi hijo es Ghost Raider <risa> Y el Alfredo no, Y me Eso fue un trauma que tengo con las luces de bengala wey. No, pero sí Entonces me aventaron esa luz de bengala Y es un trauma que tengo Así que pero, mucho que... cuidado Si sí, compran Pirotecnia clandestina Está bien divertida, pero no lo hagan Ok, aquí yo quiero tocar un punto o sea, Ah, espérate, ¿vas a cambiar de tema? No, Porque tengo algo más de la biblioteca. Yo también. No, no, mejor nada. Ok. Eh, 
cuando estás así, pues tú dando cuentas que te deja tu familia que dice, bueno, pues ya trae los gatitos, o, cuentes inofensivos, las cebollitas de, ay, corren la sí, chica. Las cebollitas. Pero de repente llega una troca negra blindada y me dice, pa, 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 pa. Somos <risa> gente, <risa> somos gente de no sé qué. Y luego la, pues para que no se asusten, güey, tu familia. Eh, este, mijo, córrele, sí. pecho a tierra y... <risa> Ay, Hay ¿Cómo muchos cuentes Córrele, córrele Mijo, mijo, ponte bueno. este casco y este yo pasé, coche, Al menos yo, güey, pasé dos navidades Y dos años nuevos, güey Abajo de una mesa Y con el chaleco antibalas de mi mamá, güey Arriba de la mesa Güey, en la casa de mi mamá Mira, tía, 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 hasta este punto hasta, aquí, hasta este punto no conozco a tu amigo Para saber si eso es cierto Bendito Ciudad Juárez, güey, pero yo al menos Dos navidades y dos años nuevos Los pasé abajo de la mesa Con un chaleco antibalas arriba de la mesa no, Imagínate, güey, a Santa Claus Así de... Y los... Ya termino, pues, pues 19 balazos y lo el tiro de gracia, güey. ¿Qué te ¿Qué ¿Esto es familiar, no? Sí, ah, perdón. ¿Qué vas a decir, Brandon? De lo mismo de eso de los. Brandon, de así se murió un tío. Ay, Brandon así, güey, Brandon así. Con trauma, güey, todo el. No, no, no. Brandon, Este güey no, no, tiene no. todo menos trauma, güey. De seguro de tener historias de eso. A ver. No salgas, tío, no salgas. De las tiendas las vecinas de cuetes, de ahí me, una, había una vecina que me caía mal, güey, y me gustaba mandar a los morrillos que preguntan, eh, ¿dónde venden cuetes? Me gustaba mandarlos con ella, güey. Ah, o sea, se los mandabas a su casa, güey. Hasta que ponía el letrero, güey, no, se venden cuetes. <risa> Ay, qué chingón, güey. Una cartolina, güey. No, madre. Aquí no vendo cuetes. Aquí no son más ajenas. <risa> Chica, tu madre orando. <risa> Ay, es navideño, está mal. <risa> Aquí no se le da sexo servicio. <risa> Y Brando, no era una tía que me caía bien gorda. Aquí no hay mamadas. Y menos explosivas. <risa> Ay, qué eh, Entonces, fuegos artificiales, eso fue. Fíjate que ahorita, bueno, siguiendo. Cámbiale ahora sí a lo que ibas a decir. Ah, bueno, guau, guau, guau. Este. No. No, es que sí iba a seguir con la pirotecnia, güey. Dale. A ver. Hubo una época, güey, donde teníamos como 15 años. Entonces, un, un, una de esas navidades me tocó que no hicieron nada en casa de mamá. Y me fui para, pues, a buscar a mis compas, güey, pues, para, para ver qué estaban haciendo, güey. Dije, no, pues, si no celebran acá, pues, seguramente ya están celebrando, güey. Pero todos te mandaron a la verga porque dicen, es que es familia, güey. Cada quien tiene su festejo. Sí, exactamente, güey. Cada, cada uno tiene su festejo, güey. Y precisamente me, to me topé a uno de mis compas, güey. Le mando un saludo al pinche pendejo de la güey. Que ese güey tampoco había festejado nada, güey. Entonces me dice, ¿sabes qué, güey? Dice, ando tronando aquí, güey. Pues, güey, vente, vamos a tronar cuentas aquí y allá. Y de repente, güey, nos topamos con una de la peda de... Pues de... Los grandes, ¿eh? Es que... ¿no? Entonces nos invitan y nos dicen, eh, güey, dice, vengan a pistear, güey. Pues nosotros tampoco tenemos... Sí, una parte del que no tiene peda familiar. Nuestra familia tampoco hizo nada. Entonces, tenían karaoke, güey. Nosotros empezamos a pistear. Y dijimos, esto no pega. El típico chamaco pendejo, no pega y no pega y no pega. Uh, de repente, ahí de, de la rosa de Guadalupe, güey. Y hasta el culo, güey. Sí, el airecito es el que pega. Ah, ah, pero, pero hasta el culo, güey. Te estaba hablando de que hasta el culo. Ingenuo, chato, Entonces me, me dice un compa, eh, güey. Vamos a casa al Paco. Paco sí nos va a recibir. Y yo dije, mi pedo, vamos. <risa> y ahí vamos, güey, como para casa del Paco, güey. A medio camino, güey. Me marca, me marca mi mamá. Bueno, le marca a ese güey porque ese güey tenía celular y no tenía celular. Y ese güey contestó, ¿qué? ¿Qué chingados es? Y dice, ah, tu mamá. Y ya, güey, me, me lo pasa, güey. Y lo digo, me dice, ¿qué no vas a hacer en la casa de Israel? Y que no sé qué, dice, ¿a qué te estoy esperando? Le digo, ah, le digo, ahí voy para allá. Y le cuelgo y no se le digo, hay que regresamos, pero en fa, papito, en fa, bien pedos, güey, ahí vamos corriendo, güey. Y llega un punto donde vamos corriendo a la calle y este güey está muy ebrio, güey. Entonces se empiezan a tronar esos puentes de los cats. Y suena, la gente que los conoce, sabe que serán como cuetazos, güey. Entonces este güey me agarra, güey, así, y me avienta a pecho tierra. 
Y se están tirando balazos, güey, no mames. Y así vive con la cara, con la pinche cara a la tierra, güey. Gracias, güey, gracias. Le digo, son, son puentes, güey. Ah, güey, no les. Llegamos a la casa de, de, de Truso Dicho, güey. Y estaba mi abuela, güey. Te digo, yo con 15 años. Entonces me dice mi mamá, súbete. Y luego le digo, hay que llevar a ese güey porque está ahí en frío. Sí, me dice, ¿cómo? y así, güey, me dice, hijo de la verga. Me mete al carro, güey. ¿Cómo? Pero bueno, es que no tenemos pero largo, cabrón. De aquí no. Ay, ay, de acá, cabrón, cabrón. Y me mete al pinche carro. Ay, ay. Ah, y, y me cachetea, güey, pero así de que. Hijo sí, de pues. Sí. Mal. La Yo, casa, mira, para ser sincero, güey. No recuerdo de los vergazos porque estaba muy pedo. Güey. Ay, te duelen. Y mi compa lo dejó ahí, güey. Mi compa nomás así. Adiós, señora. Te amo, Elizabeth. ¡Renata! Llegamos a mi casa, güey. Los que no saben, amar te duele. Amar te duele. Okay. Aquí van a salir las chichis de Marta y Garena. Mm -hmm. Ponle los pezones en las caras de Lili y de no, no. Bueno, pues no. Así, bueno, ¿no? como el facha. Mm, certificado de buena chichi. Certificado de humildad. Y ya voy llegando, llegando a casa. Y, ¿Y por qué te pones borracho? Y que no sé qué. Y yo, yo de 15 años bien pues Sí, pues sí. Es que tengo un problema, no, no, Es que sí, ni, siquiera, ni siquiera dimensiona lo que no, hiciste. No, güey, no sabes, güey. Y mi mamá, güey, entró en drama, güey, se puso a llorar conmigo, ah. mi carnal, güey. Y así de que ya no me pegaste, mamá. Y al siguiente día, güey, experimenté mi primera cruda. Uy, mi primera cruda. Ay, 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 la chamba. Yo 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 la chamba. Oye, les voy a decir, güey, paréntesis, vamos a hacer rápido porque se me está quedando la pila de tres. Yo quiero dos cartas. Es fecha que me dice mi tío. Dice. Yo recuerdo muy bien, güey, que iba manejando ese y atrás se veía como rebotaba tu cabeza así en el vidrio. O sea, las pinches cachetadas que me estaban. Ajá, güey, me daba cachetada de. Y así, clac, 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 clac. O sea, y lo que me ayudaba de rebote, güey, no sé. <risa> sí, pero, pero son muy buenas, güey, esa, esa pedra, güey. Bueno, a ver, ¿ustedes tienen algo así? ¡Súperle, súperle! ¿Algún navideño o que.? Porque ya vamos a cerrar. Navidades antes de ser mayor de edad o después de ser mayor de edad, güey. Mira, si sí, sí es mayor de edad, si es después de Navidad, de edad, siento de que ser algo va a decir el table. Algo va a pasar, güey, <risa> que tiene que cumplir un table, una vomitada, una balacera o una pinche pelea, güey. Pues yo nomás lo que lo relacionaba es eh, de niño esperar regalos, de ah, grande okay. andas viendo qué vas a regalar. Pues, ¿Qué vas a regalar? Antes de, de, pues, de, de es que Navidad, sí, sí. de crecer a Navidad. Es que cambia, es que cambia, vas a cambia regalar mucho. De cosas. Cambia mucho la perspectiva. Sí, porque buscas de quiero regalarle a mi jefa, quiero regalarle a mi esposa, quiero regalarle a mis hijos. Sí, entre, más, entre los... más gente quieres, dices, puedo, esta madre más mala está. Sí, y es sí. mucho, es mucho, güey. Sí, Por güey. eso no regales nada. O no quieran a nadie. Sí, Váyanse también. de vacaciones. ¿Quién se solteró? ¿Quién se solteró? Regala galletas. <risa> no, porque mi abuelo no quiere. Por eso, tróquense. <risa> ¡Salud! <risa> y nadie brinda los bolos. Entonces, sí, mira, ay, está bueno el especial de mi niño. Bueno, bueno, ya creo que hay que terminar este, este programa con terminar, un mensaje. Yo quiero terminar antes de tu mensaje. De tu mensaje. Quiero terminar con algo, güey, que es turbio. ¿Tu tío? ¿Cuándo? No. No, no dijo turbio, no más turbio. No más turbio. ¿Cuándo se enteraron? Spoiler para los niños que si se metieron a este video, Santa Claus no existe. ¡No! Yeah, ¿A qué edad se dieron cuenta, güey? ¿A qué, ¿A qué edad dijeron? Yo hasta primaria. ¿Y sí. ¿Cómo, cómo te enteraste? Vi los regalos. Escondidos. Eso es muy común, ¿verdad? Porque yo también me enteré de la misma manera que dije, esos carritos se me hicieron para mí. Y dije, bueno, voy a hacer la prueba. Si no me regalan eso, es que Santa Claus eh, existe. Y, y corté a mi mamá, ay, mira lo que te trajo Santa Claus. Uh -huh. Y ese, uh, uh -huh. uno deja de caer como el de los cinco. Sí, o sea, yo ya dije, ama, 
Creo que es, depende de los papás. Ya se la estoy jalando, mamá. Ya, ¿Tú sabes por qué los niños chinos no creen en Santa Claus, güey? ¿Por qué hacen los juguetes? Porque ellos hacen los juguetes, cabrón. Le quemaste el chiste, güey. Le quemamos un héroe, güey. Ni siquiera en época navideña le puedes permitir contar un chiste bien. La Virgen, la Virgen de la Navidad. Ay, se tachar otro. Tengo que tachar otro de la lista, güey, para la próxima tribulca del nuevo año, güey. Chingado. ¿Qué? Ah, bueno. Ya parece que entonces vas a estar muerto. Ah, no, sí, no, no, esa vida que llevas. Falta un año, güey. Espérate un año más. Vas a estar anexado, güey. Bueno, no, 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 a mí nadie me dice cuándo me muero. Dame el cuchillo. Ay. No, pero eso no va a salir. Eso no va a salir. No podemos hablar de muerte. No podemos hablar de muerte en YouTube. Vamos a. Bueno, creo que hasta aquí el, el especial navideño. Ah, hasta aquí el especial navideño Muchas gracias por habernos eh, Visualizado sintonizado. Escuchado, sintonizado muchas Visto, gracias. vistado, pisado ¿Cómo más? No? Bueno, no sé eh, Sigan haciendo sus tamalitos Sus broncas buenos, su brisque, su piernita Me Inviten Me Inviten, este, cualquier cosa cualquier... Vayas a empezar con tu GPI, mano, eh Sí, sí. sí. No, no, no. Vayas a empezar con tu GPI y pues vamos a cerrar con un mensaje navideño para toda la gente que nos está viendo. Unos buenos deseos sí, por, sí, sí, por sí. habernos seguido todo este año. Por haber estado con eh, tras, Sí, tras, empezamos, tras, empezamos tras, contigo de allá para acá. Yo quiero agradecer a toda la gente que se suscribió, a toda la gente que nos dio like, toda la gente que comentó. Haya sido bueno, haya sido malo, les haya gustado, no les haya gustado. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y esperen mejor contenido para el año que viene. Viene la temporada 2 y vienen varias secciones nuevas. Este, seguimos eh, pues tratando de mejorar la calidad de, de este contenido de mierda. Pero lo único que queremos es que se vean con nosotros. Gracias. Gracias y feliz Navidad. Vas. Yo espero que para el próximo año ustedes entiendan por primera vez que vamos a hacer el podcast. Más irreverente de Ciudad Juárez más Para el próximo Pero... año, claro que sí Esperen nuevas cosas Del personaje Vivi Esperen nuevas cosas del personaje Haku Del personaje Cristian, de Brandon Fraser Chinga Cristian De Cristian, de Alex Es que ya llevo 3, 4, 2 Es tu primera birria, mi amor Mi primera birria Es una caribe Es una caribe cool, ¿no? El jugo de limón. No, no se cae. Bueno, para el próximo año se vienen cosas chidas. Se vienen cosas suaves. Se vienen cosas interesantes. Se viene sabido en tu cara. Se viene bien. Y como ya saben ustedes, pues como ya no me toca hablar hasta dentro de dos personas más. Si tienen ustedes este, alguna experiencia navideña divertida, ya saben dónde la pueden dejar en su caja de comentarios. Aquí abajo en la caja de comentarios. Es cierto, un pequeño paréntesis, ¿eh? A la gente que nos sigue. Déjenos en los comentarios que quieren que hablemos o qué les gustaría escuchar de, de nosotros aquí en el podcast. El próximo es tu turno, ya es tu turno. Omitan eso, vayan a la pena. De hecho, ni va a salir. Sí, entonces, si el próximo año ustedes tienen algo que decir interesante, tienen anécdotas que contarnos, nosotros estamos más que dispuestos a contarlas. Ah, como personales, si las quieren anónimas, puedo decir, oh, yo una vez me cogí a un güey que se me llamaba. Coge, me cogí, me cogí, me cogí. Bueno, me dieron, Brandon. Sí. <risa> Creo que ya van dos veces Entonces, que la caga, güey. Es dos veces, güey. Esa es la realidad. ¿Cuál fue la primera? <risa> Haber nacido, güey. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? Coméntalo aquí abajo, me pongo en los comentarios. Ahí te dice tu mamá, haber nacido. Haber nacido. No, tu mensaje nada más, era un mensaje también. Es un mensaje. Más que mensaje es comentario. No te creas, güey. Sí. ¿Listo? Va, Brandon. Yo solo quiero dar las gracias por el tiempo que nos tira. Porque quiere decir que este podcast va avanzando y espero que siga avanzando todavía más de lo que lleva. Eso también es para los haters. Ya perdiste. Déjate muteo la verga de aquí mejor. A ver, ¿quién está hablando? Brandon, ¿verdad? Simón. Y me mutea a mí, güey. Ahí estás. Pues sí, yo solo quiero decir muchas gracias por seguirnos en este podcast que. Hasta ahorita es nuestro primer año y espero sigan siendo muchos más. Eso es todo, ¿qué quieres? <risa>
<risa> bueno, yo, yo sí quiero, quiero desearles una feliz Navidad a toda la gente que nos está viendo. Eh, un agradecimiento por habernos sintonizado todo este año. Si sí, aguantando estas estupideces. Gracias por sus comentarios malos, por sus comentarios buenos. Igual les deseamos que la pasen bien, eh, que estén rodeados de la gente que los quiere, que pasen una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nos vemos el siguiente año con muchísimo más contenido. Eh, sí. Renovados, con despidiendo gente. Este, con guiando. nueva administración Van a haber nuevos cambios Que a lo mejor Brandon y Vivi no se lo esperan Bueno, yo voy a ser más relevante En la próxima temporada Y, y, la y pues nos <risa> Y pues nos vemos el, el año siguiente En la segunda temporada De este podcast Llamado El Broadcast Ahí nos guachamos muchachos. Ahí nos guachamos muchachos. ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Felices fiestas! ¿Qué tal? Les habla su amigo Alex Joplin de El Broadcast y solo para desearles una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que todos sus deseos se cumplan y que los terrenos caigan en las mejores manos posibles. Les mando un fuerte abrazo y felices fiestas. Nos vemos el próximo año. Saludos. Hola, saludos de producción de El Broadcast. Para desearles una feliz Navidad, feliz año nuevo. Que tengan unas felices fiestas a nuestra audiencia, familiares, amigos. Que se la pasen muy bien y que sigan sintonizando nuestro programa que hasta ahorita sigue creciendo y esperamos que siga siendo así y tener mucho mejor contenido el siguiente año que viene. Pues hasta aquí producción y se ven. ¿De parte de quién? De parte de El Broadcast. El Brandon. Ah. Bueno. ¿De parte del Brandon? Sí, sí, no, pues. De parte de Brandon de producción del broadcast. Sí. ¿Qué pasó muchachos? Hola, solamente para decirles feliz Navidad a todos y próspero año nuevo de parte de todo el crew del broadcast. Este también de mi parte. Ojalá se les cumpla todos sus deseos. Y esperamos y sigamos subiendo con los suscriptores. Así es que no se pierdan la temporada 2 que viene. Y vamos a seguir haciendo un contenido irreverente para ustedes. Así es que feliz año y feliz Navidad a todos y viva el día. Adiós. ¿Qué pasó muchachos? Aquí vive el directo desde el broadcast. Ay, güey, deseándoles a todos una feliz Navidad, mundos animales y un feliz año nuevo. Y muchas gracias por seguirnos, por ver nuestro contenido y esperen mucho más del próximo año. Como siempre, feliz Navidad y esperamos sus comentarios. Aquí en la caja de comentarios.